नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेकडमी अपने ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वरती मैं तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक सहा मे दो हजार वीस चालू घड़ोड़ समझे जे का महत्व के न्यूज है तो वीडियो लेक्चर मे अपन डिस्कस करना है तत्पूर्वी फ्रेंड्स अन अकेडमी लाइव एमपीसी यूट्यूब चैनल तुम्हें जर अजु सब्सक्राइब के ना चैनल सब्सक्राइब करा आज के वीडियो लेक्चर जर आव तो लाइक करा और तुम्हार इतर मित्र मैत्री में शेयर करा योब तुम्हार का सूचना आती कई प्रश्न आते चालू घड़ोड़ संबंधित सूचना और प्रश्न कमेंट्स मध्यम कहवा फ्रेंड्स अपन चालू घड़ोड़ एक छताखा नवाच एक उपक्रम अपन सुरू के लिए ठीक है तो हा उपक्रमा तुम्हारा जॉइन होने का लगे सर्वप्रथम हा जो टेलिग्राम चैनल दिखते तुम्हारा खाली स्क्रीन वरती तो हा टेलिग्राम चैनल तुम्हें सर्वप्रथम जॉइन कराएं है हा टेलिग्राम चैनल जॉइन के नर मे ऐट द रेट अन अकेडमी एम पी करंट अफेयर्स टेलिग्राम वरती गर टेलिग्राम ऐप वरती गर को सर्च बार मे हा नाव तुम्हें ऐज इट इज सर्च के टेलिग्राम चैनल नाव यो हा टेलिग्राम चैनल जॉइन के बेनिफिट का है अपन जे का डिस्कशन करो प्रत्येक डिस्कशन च पी डी एफ स्वरूप में नोट्स तुम्हारा तो टेलिग्राम चैनल में उपलब्ध करो देो जेनेकर तुम्हारा रिविजन में सोपा जाए दूसरी गोष्ट मे अपन जे का करंट अफेयर संबंधी मैं डिस्कशन करो तो डिस्कशन चाहिए लेक्चरच प्रत्येक प्रत्येक लेक्चर से तुम्हारा नोटिफिकेशन भेटत रहे ठीक है अशा स्वरूप में दर रोज पहाटे पांच वजता एक मॉर्निंग लेक्चर आतो क्या अपन दिवसभर में घड़े घड़ोड़ न्यूज डिस्कस करते एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कनतर न सायका सा वजता के लेक्चर में एक अपन एडिटोरियल डिस्कशन करो कि एखाद स्पे स्पेसिफिक टॉपिक कर डिस्कस करते हैं एखाद स्पेसिफिक टॉपिक घेन डिस्कस करो दर रविवार तीसरा एक लेक्चर्स अपन इन्क्लूड करो साढ़ेसात वजता तो क्या आत ग आठवड्याभरा जे का डिस्कशन के लिए आठवड्या आठवड्याभरा सर्व घड़ोड़ जो का डिस्कशन के चालू घड़ोड़ का तो हाठिका रिविजन करते ठीक है फ्रेंड्स तो हा एक चालू घड़ोड़ एक छताखाई का नवा खाली अपन एक उपक्रम चालू के लिए सर्व विद्या मित्र मैत्रिणीं हा उपक्रमांतर्गत सहभागी कर फ्रेंड्स फ्रेंड्स हा मज़ा रेफर कोड है एन एन डी बी आई आर ए जे ए डी आर हा रेफर कोड यूज का जर का अपने पैकी को अन अकेडमी एम पी सी प्लस सब्सक्रिप्शन दयाचल तो तुम्हें हा रेफर कोड वन सब्सक्रिप्शन घे शकता ठीक है और तसच तुम्हें का प्रश्न अल्ल सब्सक्रिप्शन देता कि प्रिपरेशन सदर्भ तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट कर मेरा तुम्हें प्रश्न देखिए विचारू शता त्रियाव पंच सत्या साठ चौरहत्तर हाजा कॉन्टैक्ट नंबर है ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स जास्त वे न घता अपने न्यूज डिस्कशन अपन स्टार्ट करू ठीक है पहला न्यूज है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र व्हाट्सअप और ईमेल द्वारे स्वीकार है औषधा ऑर्डर्स ठीक है तो खूब महत्व न्यूज है एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपन न्यूज डिस्कस करू ठीक है श्याम सर स्वाति मैडम सोहिल जी परवेज जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स खूब छान दिवसेदिवस अपने विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी संख्या जी है मॉर्निंग लेक्चर मध्य प्रेजेंट रहा की संख्या दिवसेदिवस वाढ़त है फ्रेंड्स तुम्हारे हा सपोर्टला मनापासन थैंक यू फ्रेंड्स चला पहला न्यूज है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्र जो है तो यह केन्द्र के मध्यम व्हाट्सअप और ईमेल द्वारे स्वीकार है औषधा ऑर्डर्स संबंधित न्यूज का है अपन डिस्कस करू कोरोना विषाणु संसर्गा देशभरा मे संपूर्ण बंदी लागू आने मु रसायन आ खते मंत्रालय अंतर्गत काम करना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्र जी है व्हाट्सअप और ईमेल द्वारे औषधा ऑर्डर्स स्वीकार अधिकृत डॉक्टर ने लिहन दिल्ली औषधी की याद या समाज मध्यम द्वारे केन्द्राक पठवीनतर रुग्णा घरापर्यंत औषध जी है आवश्यक औषध पोचवली जता है हा मध्यम अधिकृत डॉक्टर ने लिहन दिल्ली फ्रेंड्स रिपीट जा पुनः पॉइंट तो भारतीय जन औषधी केन्द्र जी है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना अंतर्गत हा योजने अंतर्गत काम करीत सद्या देशभरा मध्य सात सवीस जिले में एकूण सहा हजार तीन से पेक्षा जास्त जन औषधी केन्द्र जी है ती कार्यरत है फ्रेंड्स हा केन्द्रा प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्रा मिलनी जी औषध है इतर दुकाने में मिलना औषधापेक्षा पन्ना से नव्वद टक्के स्वस्थ मिलते हैं हा केन्द्र अंतर्गत फ्रेंड्स तो गे महीनभरा मे हा केन्द्र ने देश बावन कोटी रुपये का औषधा पुरवा के लिए फ्रेंड्स देशा अति दुर्गम भागा मध्य यह औषधा जो पुरवा है करना भारतीय टपाल से देखी मदद घी गए संबंधित न्यूज खूब महत्व है फ्रेंड्स तो हा न्यूज वरती आधारित संबंधित स्कीम का है तो अपन डिस्कस करू प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का है तो शंबर टक्के फ्रेंड्स हा कंटिन्ू न्यूज मध्य है ये परीक्षे मध्य हावी प्रश्न ये खूब दाट शक्यता है ठीक है मनु अपन हा न्यूज डिस्कस करू मे हा जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन औषधी जो स्कीम है तर तो अपन स्कीम डिस्कस करू प्रधानमंत्री जन औषधा योजना जी है हे जी, जी सुरुआत है एक जुलाई दोन हजार पंद्रह पास कर योजना सुरू कर उद्देश्य का होता तो औषधा वाड़ कि जी त्रस्त आना जी रुग्ण है तो औषधा वाड़ कि त्रस्त आना रुग्णना औषधा किमती कमी कर दिलासा देने आ जेनेरिक औषधी उपलब्ध करूँ देने महत्वा उद्देश्य हि योजना सुरू करनेमागे होता 
ही योजना दोन टप्प्यामध्ये राबवली जाणार होती फ्रेंड्स तर आपल्याला दोन टप्पे काय महत्वाचं नाही आहे तर ह्या योजनेअंतर्गत सर्वात महत्वाचं लक्षात ठेवा सरकार जे सरकार खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्याकडून ठोक स्वरूपामध्ये म्हणजे होलसेल रेटमध्ये औषध खरेदी करतात आणि ती किरकोळ बाजारामध्ये जनऔषधी ह्या ब्रँडने विकतात कुठल्या ब्रँडने विकतात फ्रेंड्स जनऔषधी ह्या ब्रँडने विकतात हा सर्वात महत्वाचा लक्षात ठेवा त्यानंतर फ्रेंड्स रुग्णांना जनऔषधी देण्यासाठी डॉक्टरांना आग्रह करणार लक्षात घ्या रुग्णांना सरकार जे आहे रुग्णांना जनऔषधी देण्यासाठी डॉक्टरांना आग्रह करतात आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हा जो ब्रँड आहे वापरणं सक्तीचं आहे जेवढे सरकारी हॉस्पिटल आहेत तर त्या प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हा ब्रँड वापरणं सक्तीचं करणार आहे फ्रेंड्स म्हणजे सक्तीचं आहे ठीक आहे तर महत्वाचा न्यूज आपण डिस्कस केलेला आहे आणि त्या न्यूजवरती आधारित महत्वाचा स्कीम देखील आपण डिस्कस केलेला आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा न्यूज आहे तो म्हणजे पुलित्झर पुरस्कार ठीक आहे तर खूप महत्वाचा पुरस्कार आहे आता राज्यसेवा असेल कंबाईन असेल पुरस्कारावरती प्रत्येक परीक्षेमध्ये हमखास किमान एक ते दोन प्रश्न असतात ठीक आहे तर हा पुलिस जर पुरस्कार खूप महत्वाचा आहे तर संबंधित न्यूज आपण डिस्कस करूया पत्रकारितेतील पत्रकारी क्षेत्रामधील सर्वोच्च सन्मान म्हणून या पुरस्काराची ओळख आहे फ्रेंड्स पुलिस जर पुरस्काराचं वैशिष्ट्य काय तर पत्रकार क्षेत्रामध्ये पत्रकार क्षेत्रामधील सर्वोच्च सन्मान म्हणून ओळखला जाणारा हा एक महत्वाचा पुरस्कार आहे कोलंबिया विद्यापीठाकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो फ्रेंड्स परीक्षेमध्ये असा देखील प्रश्न येतो तर पुलिस जर पुरस्कार आहे कुणाकडून देण्यात येतो असं परीक्षेमध्ये प्रश्न येण्याची शक्यता आहे तर कोलंबिया विद्यापीठाकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो हे लक्षात ठेवा पत्रकारितेमध्ये दिले जाणारा हा जो पुरस्कार आहे सर्वात आधी कधी दिला गेला होता तर एकोणीसशे सतरामध्ये सर्वात प्रथम एकोणीसशे सतरामध्ये हा पुरस्कार दिला होता हे लक्षात ठेवा ठीक आहे तर लक्षात ठेवा फ्रेंड्स यासीनदार मुक्तान खान आणि चेन्नी आनंद हे जे आहेत तर ह्यांना पुरस्कार दिलेला आहे तर संबंधित न्यूज लक्षात घ्या जम्मू काश्मीरमधील तीन छायाचित्रकारांना यंदाचा छायाचित्र प्र प्रवर्गातील जम्मू काश्मीरमधील तीन जे छायाचित्रकार आहेत ज्यांचं की स्क्रीनवरती तुम्ही फोटो बघताय तर ह्या चे तीन छायाचित्रकारांना यंदाचा छायाचित्र प्रवर्गातील पुलिस जर पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेले आहेत तर तिन्ही व्यक्तींचं नावं लक्षात ठेवा मुक्तार खान यासीनदार आणि चेन्नी आनंद मुक्ता यासीनदार मुक्तार खान आणि चेन्नी आनंद हे तिन्ही नावं लक्षात ठेवा यांनी म्हणजे ह्या तिघांना येफी म्हणजे काय ॲसोसिएटेड प्रेस वृत्तसमूहासाठी काढलेल्या छायाचित्रांना पुलिस जाराने गौरवण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर फ्रेंड्स भारत सरकारने अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द केल्यानंतर म्हणजे कलम तीनशे सत्तर रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये टाळे म्हणजे टाळेबंदी सदृश्य स्थिती निर्माण झाली होती तर ही स्थिती जी होती तर त्या काळातील छायाचित्रासाठी हा पुरस्कार यांना देण्यात आलेला आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुलिस जर पुरस्कारांतर्गत अजून कुणा कुणाला कुठलं कुठलं पुरस्कार दिलेला आहे तर ते समजून घेऊया तर आलास्कामधील एक तृतीयांश खेड्यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा नसून तिथे पुलिस संरक्षण नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नसल्याची वृत्तबालिका प्रकाशित करणाऱ्या डी अँकरेज डेली न्यूज आणि प्रो पब्लिक या वृत्तपत्रांना पुलिस जर पुरस्कार देण्यात आलेले आहे ठीक आहे तर हे दोन वृत्तपत्रांची नावं लक्षात ठेवा डी अँकरेज डेली न्यूज आणि दुसरा प्रो पब्लिक ह्या दोन वृत्तपत्रांना पुलिस जर पुरस्कार दिलेला आहे ठीक आहे ह्यांचं कार्य काय आहे बघा कार्यवरती देखील परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात तर आलास्कातील एक तृतीयांश जी खेडे आहेत तर त्या खेड्यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा नसून तेथे पुलिस यंत्रणा म्हणजे पुलिस संरक्षण नावाचा प्रकारच अस्तित्व नसल्याची वृत्तमालिका हिने प्रकाशित केलेली होती त्यानंतर फ्रेंड्स पुढं दि टाइम्स दि न्यूयॉर्क टाइम्स जो आहे तर ते दि न्यूयॉर्क टाइम्सला शोध पत्रिका शोध पत्रकारितेसाठी या पुरस्काराने गौरवण्यात आलेले आहेत फ्रेंड्स हे देखील लक्षात ठेवा म्हणजे बघा कुठला पुरस्कार ठीक आहे म्हणजे प्रकार देखील आपल्याला प्रकार आणि कुणाला दिला गेला आहे असं देखील परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात तर दि न्यूयॉर्क टाइम्सला शोध पत्रकारितेसाठी या पुरस्काराने गौरवण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर न्यूयॉर्क टाइम्सने काय केलेलं फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहरामधील टॅक्सी उद्योगातील कर्ज व्यवस्थेचा पर्दाफाश केला होता यासोबतच रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या सरकारबाबत जोखीम पत्करून केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वार्ताकरांसाठी दि न्यूयॉर्क टाइम्सला गौरवण्यात आलेलं आहे त्यानंतर फ्रेंड्स दि वॉशिंग्टन पोस्टला स्पष्टीकरणात्मक वार्ताकरणासाठी कुठला स्पष्टीकरणात्मक वार्ताकरणासाठी हा पुरस्कार मिळाला असून उच्च तापमानामुळे होणाऱ्या पर्यावरण हानीचा विचार त्यांनी मांडला होता कुणी दि वॉशिंग्टन पोस्टनी त्यानंतर फ्रेंड्स रायटर्सला रायटर्सला हाँगकाँगमधील आंदोलनाच्या छायाचित्रासाठी ब्रेकिंग न्यूज छायाचित्रासाठी पुरस्कार मिळालेला आहे ठीक आहे तर ब्रेकिंग न्यूज छायाचित्र पुरस्कार पुलिस जर पुरस्कारांतर्गत रायटर्सला मिळालेला आहे ठीक आहे त्यांनी कार्य काय केला होता तर हाँगकाँगमधील आंदोलनाच्या छायाचित्रासाठी त्यांनी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे फ्रेंड्स पुलिस जर पुरस्कार आपण डिस्कस केला कुणाकडून दिलेला जातो कोलंबिया विद्यापीठाकडून सुरुवात कधी झाली एकोणीसशे सतरामध्ये ठीक आहे 
आता सर्वात महत्वाचा न्यूज आहे आर्थिक घडामोडीशी निगडीत तो म्हणजे सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू असण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्वाचा निर्णय काल देण्यात आलेला आहे तर त्या त्या अनुषंगाने महत्वाचा न्यूज आपण डिस्कस करूया फ्रेंड्स लक्षात घ्या थकीत कर्जवाढीसाठी रामबाण उपाय असणारा सरफेसी जो कायदा आहे सरफेसी कायद्याचा पूर्ण लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा सिक्युरिटी सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट अँड इन्फॉर्मेशन ॲक्ट माफ करा फ्रेंड्स सरफेसी कायद्याचा पूर्ण लॉक फॉर्म लक्षात ठेवा सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड इन्फोर्स ॲक्ट हा जो सरफेसी कायदा आहे सर्व सहकारी बँकासाठी लागू असून बँका ज्या आहेत म्हणजे सहकारी बँका ज्या आहेत त्याचा वापर करू शकतील असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पाच सदस्यीय खंडपीठाने काल निर्णय दिलेला आहे ठीक आहे तर आता समजून घ्या तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यामध्ये सुधारणा करीत सरकारी बँकाचा समावेश करण्यात आला होता मात्र परिपत्र काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे जो प्रकरण होता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला होता ठीक आहे तर आता ह्या पार्श्वभूमीमध्ये सरफेसी कायदा काय ते समजून घेऊया लक्षात घ्या थकीत कर्जवसुली थकीत कर्जवसुली करत असताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना जी आहे थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून आपले कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार जो आहे हा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार दोनमध्ये सरफेसी कायदा केला होता तर परीक्षेमध्ये असा देखील प्रश्न येऊ शकतो तर सरफेसी कायदा कधी करण्यात आला होता तर लक्षात ठेवा दोन हजार दोनमध्ये ठीक आहे तर कशासाठी आहे तर थकीत कर्ज वसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून आपले कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार दोनमध्ये हा कायदा केला होता ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स लक्षात ठेवा या कायद्याच्या कलम तेरा दोन नुसार ठीक आहे सरपेशी कायद्यानुसार सरपेशी कायद्यामधील कलम तेरा मधील उपकलम दोन नुसार कोणताही कर्ज जे आहे ते अनुत्पादित झाल्यानंतर एन पी ए अनुत्पादित म्हणजे काय एन पी एन पी ए म्हणजे काय नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट ठीक आहे तर कोणताही कर्ज जो आहे अनुत्पादित झाले की कर्जदाराला साठ दिवसाची मागणी नोटीस देण्याचा आणि त्यानंतर ही कर्ज जर परतफेड झाली नाही तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसूल करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखवलीची अजिबात गरज भासत नाही म्हणजेच डायरेक्ट सहकारी बँका हितून पुढे ह्या कायद्याअंतर्गत वसुली करू शकतात ठीक आहे तर संबंधित न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल संबंधित कायदा तुमच्या लक्षात आला असेल कायदा कधी करण्यात आला होता हे देखील लक्षात आलं असेल ठीक आहे फ्रेंड्स पुन्हा एकदा तुम्ही आणि इकडे मी एम पी एस सी करंट अफेअर्स टेलिग्राम चॅनलच्या माध्यमातून पी डी एफ स्वरूपमध्ये नोट्स डाउनलोड करून संबंधित न्यूज तुम्ही रिव्हिजन करू शकता त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे टाळेबंदीतील किरकोळ गुन्हे रद्द करण्याची मागणी फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा न्यूज आहे टाळेबंदी काळामध्ये देशात दाखल करण्यात आलेली अनेक किरकोळ गुन्हे जे आहे रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका जी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली होती तर ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेली आहे सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने असे अनेक किरकोळ गुन्हे भारतीय दंडविधान संहिता कलम एकशे अठ्ठ्याऐंशी नुसार दाखल करण्यात आलेले एक जे कायदे आहेत तर त्या दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यानुसार त्यामध्ये एक महिना तुरुंगवास किंवा दोनशे रुपये असे दंडाची शिक्षा होऊ शकते कलम एकशे अठ्ठ्याऐंशी नुसार यासोबतच अज्ञान भावाने मानवी जीवन आरोग्य आणि सुरक्षा यांना बाधा आली तर सहा महिने तुरुंगवास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते हे दोन शिक्षा लक्षात ठेवा फ्रेंड्स हे दोन शिक्षा कुठल्या परीक्षेसाठी युजफुल आहे तर पी एस आयचं मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक दोन जो आहे पी एस आयचं मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक दोन साठी हा संबंधित न्यूज खूप इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे आणि त्या न्यूजमधील कलम कलमातील शिक्षा ही तरतूद आपल्या पी एस आयचे पेपर क्रमांक दोन साठी हा न्यूज खूप महत्वाचा आहे तर लक्षात घ्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून याचिकेची सुनावणी करताना सांगितले की जर कलम एकशे अठ्ठ्याऐंशी लागू केलं नाही तर टाळेबंदी लागूच करता येणार नाही ठीक आहे तर म्हणून ही असं प्रतिक्रिया देऊन संबंधित याचिका त्यांनी फेटाळलेली आहे तर याचिका कुणी केली होती तर माजी पोलीस अधिकारी आणि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टमिक चेंज या संस्थेचे प्रमुख विक्रम सिंग यांनी ही याचिका केली होती त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे लॉकडाऊन काळामध्ये मद्याची मिळणार मद्याची विक्री आहे तर मद्याची मिळणार होम डिलिव्हरी छत्तीसगड सरकारने घेतला निर्णय फ्रेंड्स अशा स्वरूपाचा निर्णय कुठल्या सरकारने घेतलाय असं ऑनलाईन क्वेश्चनमध्ये स्टेटमेंट वाईज परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो तर होम डिलिव्हरी म्हणजे जी मद्य आहे मद्याची विक्री आता होम डिलिव्हरी होणार आहे अशा स्वरूपाचा निर्णय कुठल्या सरकारने घेतलेला आहे तर छत्तीसगड सरकारने घेतलेला आहे हे सर्वात महत्वाचं लक्षात ठेवा 
तर बघा चार मे पासून देशामध्ये लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आला यामध्ये रेड ऑरेंज आणि ग्रीन झोनला सशर्त सूट देण्यात आली आणि त्यामध्ये मद्य विक्रीला देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे देशभरामध्ये छत्तीसगड सरकारने राज्यातील ग्रीन झोन मध्ये मद्य विक्रीची होम डिलिव्हरीसाठी एक वेब पोर्टल लॉन्च केलेलं आहे ठीक आहे तर ग्राहकांना सी एस एम सी एल च्या वेबसाईट वरून किंवा कंपनीच्या ऍप वरून आपली ऑर्डर देता येणार आहे परंतु होम डिलिव्हरी केवळ ग्रीन झोन मध्येच लागू करण्यात येणार आलेली आहे ठीक आहे ही जी पोर्टल आहे फ्रेंड्स राज्य सरकारद्वारे चालवलं जाणार आहे छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नावावर वरच ही ठेवण्यात आलेली आहे ही जी कंपनी आहे छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जी कंपनी आहे तर ही कंपनी राज्यातील मग्न विक्रीवरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम करत आहे ठीक आहे फ्रेंड्स तर संबंधित तुम न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल तर ह्या न्यूज अंतर्गत एक सर्वात महत्वाचं गोष्ट लक्षात ठेवा लॉकडाऊन दरम्यान मध्ये मद्य विक्रीच्या दुकानावरती मोठी गर्दी होऊ नये यासाठी छत्तीसगड सरकारने अशा स्वरूपाचा निर्णय घेतलेला आहे ठीक आहे तर हा वेब पोर्टल कुठल्या कंपनी अंतर्गत कुठलं राज्य हे लक्षात ठेवा त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे विशिष्ट वरवारी वगळून सर्व व्हिजांना स्थगिती दिलेली आहे कोरोनामुळे भारतामध्ये येणारी आणि जाणारी जी विमान सेवा आहे जोपर्यंत बंद आहे तोपर्यंत विशिष्ट वरवारी वगळता परदेशी नागरिकांना दिलेली सर्व व्हिजा जे आहे स्थगित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे ठीक आहे केंद्र सरकारने तर त्याचप्रमाणे भारतामध्ये अडकलेली परदेशी नागरिकांच्या व्हिजाला देशातील आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू झाल्यानंतर तीस दिवसाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील गृहमंत्र्यांनी घेतलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स अनिवासी भारतीय कारधारकांना देण्यात आलेला दीर्घकालीन व्हिजा देखील आंतरराष्ट्रीय सेवा स्थगित असेपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे जे अनिवासी भारतीय कारधारक आहेत तर यापूर्वीच भारतात आले आहेत तर त्यांना कितीही काळ देशामध्ये वास्तव करण्याची अनुमती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेला आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे विप्रोनी पुण्यामध्ये उभारणार चारशे पन्नास बेडचं विशेष कोविड रुग्णालय राज्य शासनासोबत सामंजस्य करार केलेला आहे ठीक आहे तर कुठल्या कंपनी मार्फत उभारण्यात येणार आहे विप्रो कंपनी मार्फत कुठं उभारण्यात येणार आहे पुण्यामध्ये किती बेडची संख्या असणार आहे तर चारशे पन्नास बेडचं विशेष तिथं कोविड रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे तर जागतिक माहिती तंत्रज्ञान सल्ला मसलत आणि व्यवसाय प्रक्रिया सेवा कंपनी असलेली विप्रो लिमिटेड कंपनीने पुण्यामध्ये चारशे पन्नास बेडचं विशेष कोविड रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे हे विशेष कोविड रुग्णालय जे आहे पुण्याच्या हिंजवडी येथील माहिती तंत्रज्ञान कॅम्पसमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे चारशे पन्नास बेडचं हे विशेष कोविड रुग्णालय जे आहे महिन्याच्या अखेरीस तयार होईल आणि मध्यम प्रकारच्या रुग्णावरती ह्या रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यासाठी हे रुग्णालय सज्ज असणार आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे कर्नाटकची महाराष्ट्राकडे तीन टी एम सी लक्षात घ्या तीन टी एम सी पाण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे उत्तर कर्नाटकमध्ये तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाल्याचं सांगत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे तीन टी एम सी पाण्याची मागणी केलेली आहे लक्षात घ्या फ्रेंड्स संबंधित न्यूज काय आहे तर पर, परिस्थिती काय उद्भवलेली आहे कर्नाटकमध्ये तर उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यामध्ये बेळगाव असेल विजापूर जिल्हा असेल बा, बागलकोट असेल रायचूर असेल गुलबर्ग असेल ह्या जिल्ह्यामध्ये सध्या तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे तर शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जे तर गंभीर झाल्यामुळे पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटकला कोयना आणि चांदुरी धरणासह उजनी धरणावरती विसंबून राहू लागत आहे ठीक आहे तर आता परीक्षेमध्ये असा देखील प्रश्न येऊ शकतो कोयना आणि चांदुरी <coughs> माफ करा फ्रेंड्स कोयना आणि चांदुरी हा धरण कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहे कोयना आणि चांदुरी धरण सांगली जिल्ह्यामध्ये कोयना जे आहे कोयना नदीवरती आहे आणि चांदुरी धरण जो आहे तर तो चांदोली धरण जो आहे तर तो वारणा नदीच्या किनाऱ्यावरती वसलेला आहे ठीक आहे तर हे एक महत्वाचं की पॉइंट लक्षात ठेवा ओके पोलीस भरती नक्की हळू घेण्याचा प्रयत्न करेन ठीक आहे थोडासा म्हणजे फास्ट घेण्याचा मी प्रयत्न करत होतो कारण संबंधित न्यूज कमी काळामध्ये आपल्याला लवकर लवकर पूर्ण करायचा असतो म्हणून मी फास्ट घेत होतो काही हरकत नाही हळू घेईन त्यानंतर लक्षात घ्या ही जी पाणी टंचाई कर्नाटकमध्ये तर पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राने कोयना चांदुरी धरणातून तीन टी एम सी पाणी सोडावे अशी मागणी करणारे पत्र जे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठवला होता मात्र अद्याप यावरती कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही हे लक्षात घ्या ठीक आहे फ्रेंड्स लक्षात आला तुम्हाला सर्वांना ही संबंधित न्यूज त्यानंतर फ्रेंड्स आत्ता सर्वात महत्वाचं म्हणजे भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचं नेमकं कंडिशन काय समजून घेऊया सर्वात प्रथम भारतामध्ये गेल्या चोवीस तासामध्ये तीन हजार नऊशे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेले आहेत कोरोना व्हायरसचे आणि आतापर्यंत कोरोना बाधितची संख्या भारतामध्ये किती झालेली आहे शेहेचाळीस हजार चारशे तेहतीस एवढं पोचलेलं आहे ठीक आहे आणि कोरोनामुळे गेल्या चोवीस तासामध्ये भारतामध्ये एकशे रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे आणि आतापर्यंत जर 
मृत्यूचा जर विचार केला तर कोरोना व्हायरसपासून तर एक हजार पाचशे अडुसष्ट जणांचा आतापर्यंत कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू झालेला आहे आणि आतापर्यंत बारा हजार सातशे सव्वीस जणांना म्हणजे शेहेचाळीस हजार चारशे तेहतीस पैकी बारा हजार सातशे सव्वीस जणांना डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स महाराष्ट्रामध्ये कंडिशन काय समजून घेऊया महाराष्ट्रामध्ये कालच्या चोवीस तासामध्ये आठशे नवीन रुग्ण सापडलेले आहेत आणि एकूण रुग्णसंख्या जर विचार केला आतापर्यंत तर पंधरा हजार रुग्णसंख्या महाराष्ट्राचा झालेला आहे आणि गेल्या चोवीस तासांमध्ये चौतीस रुग्ण कोरोना व्हायरसमुळे दगावलेले आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये मृत्यू संख्या जर विचार केला आतापर्यंत सातशे सतरा एवढे रुग्ण कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू पावलेले आहेत आणि आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये डिस्चार्ज देणारी संख्या जी आहे तर ती एकूण दोन हजार आठशे एकूण दोन दोन हजार आठशे एकोणीस रुग्णांचा डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे ठीक आहे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हा होता महत्वाचा न्यू डिस्कशन आता काही विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनी प्रश्न विचारला होता ते म्हणजे देवेंद्र दुबे यांनी एक प्रश्न विचारला होता एवढे सकाळी न्यूज कुठून आणता सर ठीक आहे देवेंद्रजी मी काय करतो माहिती का माझा कंटिन्यू कालच्या दिवसभरामध्ये जे काही घडामोडी घडतात त्या प्रत्येक घडामोडीकडे बारीक लक्ष असत आहे ठीक आहे तर त्यासोबतच पी आय बी जे असेल लोकसत्ता असेल तर असे सोर्सचा मी वापर करून मॉर्निंग लेक्चरमध्ये मी कव्हर करतो ठीक आहे फ्रेंड्स माझं तुम्हा सर्वांना एक महत्वाचा रिक्वेस्ट आहे चालू घडामोडी एका छताखाली हा जो आपण उपक्रम सुरू केलेला आहे तर ह्या उपक्रमाला तुम्ही खूप छान पद्धतीने रिस्पॉन्स देत आहे ठीक आहे काल तर प्रचंड प्रमाणामध्ये पहिल्यांदा रिस्पॉन्स मिळाला आहे तर त्या सर्व रिस्पॉन्सला मनापासून थँक्यू फ्रेंड्स म्हणजे एकंदरीत तुमच्या रिस्पॉन्सवरून मला असं लक्षात येत आहे की हा जो उपक्रम आपण सुरू केलेला आहे हा उपक्रम निश्चितच तुम्हाला आवडत आहे निश्चितच फायदा होत आहे ठीक आहे तर असाच रिस्पॉन्स भेटत राहू द्या आणि हा उपक्रमाला तुमच्या इतर मित्रमैत्रिणींना सहभागी करून घ्या थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन भेटूया पुन्हा सायंकाळी सहा वाजता आणि फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जे की बरेच विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी कमेंट केले होते आणि त्यांना मी रिप्लाय देण्याचा म्हणजे रिप्लाय देऊ शकलो नव्हतं जर त्यांना रिप्लाय देत बसलो असतो तर आपला लेक्चर मध्येच थांबला असता ठीक आहे लांबला असता त्यामुळे वन्स अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हॅव अ नाईस डे भेटूया पुन्हा सायंकाळी सहा वाजता हॅव अ गुड डे एव्हरी